Norska öryggislöruglan vissi af byssumannin sem myrti tvo og særði fyrir 20 manns í Óslo í nótt og hafði haft gætur á honum. Litið er á árásina sem hreyðjuverk og viðbúnaður í borginni var færðar á hæstastig í morgun. Konur í bandaríkjunum er varaðar við því að upplýsingum um tíðarhing þeirra verði safnað á netinu. Hægt sé að nota upplýsingarnar til að áætla hvort það séu óléttar og hyggi á þungunarof. Réttarstaða þólenda kynferðisbróta hefur verið bætt. Þeir fá nú aukið aðgengi að eigin málum. Talskona stígamóta segir þetta tímamót. Næst verði að finna leiðir til að finna stytta málsmeðferðartíman. Fortlifafræðingar hafa fundið vísbendingar um að lýsisvinsla hafi verið stundu og stöðvar fyrir landnám. DNA sýni sem tekin hafa verið úr jarðvegi þykir enn að stóðum undir þessa tilgátu. Mikil sumarstemming var í Reykjavík í dag og borgin yðaði af lífi. Í breyðholti var fjölbreytileikanum fagnað, í vesturbænum mættu íbúar og flóamarkað og í miðborginni var bóðið upp á götuhátið. Gott kvöld. Öryggisviðbúnaður í Óslu var færður á hæstastig í morgun eftir að byssumaður myrti tvo og særði fyrir 20 manns nálægt skemmtistað í miðborginni í nótt. Árásin er talin vera hryðjuverk. Þessi mannskeiða árás var gerðum klukkan eitt í nótt að staðatíma í Óslu. Allt bendir til þess að árásamaðurinn, 42 ára gamall nordmaður af Írönskum uppruna, hafi vísvitandi ráðist að hinsegin fólki sem var að skemmta sér í aðdraðanda gleðigöngunar Oslo Pride sem átti að fara fram í dag. Tveir eru látnir, karlmenn á 50 og 60 aldri, 20 og 1 særður, þar af um helmingur alvarlega. Þjóðar öryggisráð Noregs kom saman í morgun og öryggisviðbúnaður var færður á hæstastig. Igen er Norge rammet av et brutalt angrepp mot uskyldige mennesker. Da gjerningsmannen begynte å skyte, forandret verden seg fra lykke, latter og kjærlighet til hat, kuler og drap. Norska öryggislaureglan lítur á árásuna sem rifjuverk runnið undan rifjum islamsk öfgamans. Öryggislaureglan hefur vitað að manninum síðan 2015 og hafið þá áhugir af því að hann myndi tengjast öfgasamtökum. PC gjennomført i mai i år samtaler med gjerningspersonen i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som opplevelse som krenkelse av islam. Det ble ikke vurdert i disse samtalene at gjerningspersonen hadde voldsintensjon, men PST er kjent med at gjerningspersonen har hatt utfordringer knyttet til psykisk helse. Hátíða höldum í Oslo var fresta vegna þessa vodaverks, fólk er slegið. Det vært vi skulle ha færa mangfold, vi skulle ha færa kjærlighet. Vi skulle ha fylt Oslos gater i dag med festglade folk, og i dag så sørger vi. Så det er forferdelig trist. Hva tenker dere om det som har skjedd i nåt? Det er grusomt. Det er kjempetrist. At folk skal gå rundt og være redde for å være den de er. Blir dere mer redde? Nei. Nei. Vi skal bare heie enda høyere og vise enda flere folk at vi er som vi er. Vi skal være stolte av det. Sem var svo reyndar nákvæmlega það sem gerðist í miðborg Oslóar í dag þegar nokkur þúsund manns fór í óformlega gleðugöngur til að sína fram á að þau væru óhrædd. Búast nú við að meir en helmingu ríkja í bandaríkjunum. Banni eða takmarki verulega rétt kvenna til þungunarofs eftir að hæsti réttur úrskurðaði í gær að sá réttur væri ekki stjórnarskrárbundin. Tugir þúsunda hafa mótmælt eða fagna þessum úrskurði víða um landið. Með úrskurði hæstaréttar bandaríkjana í gær var valdið til að setja reglur um þungunarof fært til einstakra ríkja bandaríkjana. Úttekt sem rannsóknastofnun Vestanafs hefur gert sínir að í 26 ríkjum af 50 er næsta víst eða mjög líklegt að þungunarof verði hreinlega bannað eða að því verði settar strangar skorður. Á sama tíma hafa önnur ríki, helst þau þar sem demokratar eru við völd, ákveðið að tryggja konum aðgengi að þessari þjónastu til dæmis í New Jersey og Kaliforníu, þar sem ríkistjórinn staðfesti í gæri lög sem venda heilbriðistarfsmenn og konur gegn lögsókn frá öðrum ríkjum. Við vil ekki aðeins, við vil ekki aðeins í þeirra efferts til að vera punitiv, til að finna og að kveða fyrir þeirra sem sýk 
that support. We are proud to provide it, and we do, and we are proud to have the opportunity here the day this decision comes out to be able to codify that uh, with the action that I'm taking here today. 36 million women of reproductive age, including more people who can get pregnant, right? So we are talking a lot of people who are going to get impacted, but I have to know, Planned Parenthood stores, they are open. We're not going back, and we're going to be there for our supporters and patients. If you can't get an abortion in your state, we're going to help you figure out how you can get it somewhere else. Tugir þúsunda þyrftust út á götur víða í bandaríkjunum í gæru í dag til að mótmæla eða fagna þessari niðurstöðu hæstaréttar. Þótt skoðanakannanir hafi sýnt að meiriluti íbúa bandaríkjuna sé fylgjandi því að konur hafi ennan rétt, þá hefur málefnið valdið djúpstæðum klopningi. The law just went so far to where you're going to tell people who have been raped or who are victims of incestual rape that you now have no choice in basically reliving your traumatic experience every single day. They're chanting my body, my choice. So that's a, it's not. And, it, and the science, you know, we've heard trust the science over and over in the last two years for sure. Um, the science says that's, that's not. It's, it, that's a baby. And so we want to uh, respect the rights of the baby. Meira um þetta mál, því nokkuð erum að konur í bandaríkjunum séu kvartar til að eyða blæðinga smáforritum og gæta betur að stafrænu fótsporu sín á internetinu eftir ákvörðun hæstaréttar í gær. Hætta sé á því að upplýsingum um tíðarhring þeirra og kynheilsu sé safnað og þær notaðir gegn þeim. Margar konur og stúlkur nota upp eins og fló til að fylgjast með tíðarhringnum. Ákvörðun hæstaréttar í gær hefur vakið spurningar um hvað gert sé við upplýsingarnar sem þar er safnað því persónuvendarlöggjöfin í bandaríkjunum er ólík þeirri evrúsku. Það gerir það verkum að þessi, þeir sem eru með svona upp, að þeir geta safnað upplýsingum, selt þær og deilt þeim um, með í raun og veru fjölbreyttara hætti heldur um á hérna í Evrópu. Undanfæri Sólaring hefur borið á því að sérfræðingar í upplýsingatækni hvet ég konur í bandaríkjunum til að eyða smáfúritum sem þær nota til að fylgjast með tíðaringnum. Það þurfi líka að verða meðvitarinn áður um þær upplýsingar sem sé safnað um þær á internetinu. Ég að þær eru að bara segja við konur, hérna, það verður að hætta að selja upplýsingarnar ykkar um hvernig tíðaringurinn ykkar er, hvenar, hérna, og, og, og í raun og veru hvort að, hvort að þú sérst ólitt að ekki vegna þess að fólks konur setja það náttúrulega oft inn í, inn í öppin ef maður, ef maður er setja það eitthvað svo leist. Og svo til viðbótar eru þetta bara í raun og veru þessi þetta svona eftirlits, þessi eftirlits möguleikar sem eru innbyggðir í það að við erum að, 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 að svona fjármagns væða alla tæknina gerir það að verkum að, að það verður þetta auðvelt fyrir ríki eins og, eins og þau sem hafa verið að setja svona ja, mjög harkalega löggjöf eh, að, að fara fram á upplýsingar um konur eða bara hreinlega að kaupa gagnasöfn um konur í ríkinu Eh, og í raun og veru þá kortleggja hvaða konur eru eh, gætu þurft á þungunarófa þungunar að halda og, og, tar, og targita þær. Lög sem banna þungunaróf taka gild í 13 ríkjum á næstu dögum en getur farið svo að konur verði dæmdar fyrir morð fyrir þungunaróf? Já, ég held það. Ég meina, við erum, við, það væri ekki, það væri ekki einstæmi í sjálfu sér sko. Eh, við erum náttúrulega með dæmi þess frá öðrum ríkjum, eh, meðal annars bara öðrum ríkjum í í Ameríku, bara í Suður Ameríku, eh, þannig að hérna, ég held að það sé alls ekkert fráleitt. Hingað heim, þólendur kynferðisbrota geta hérðan í frá fengið upplýsingar um framvindu lögruglurannsóknar í eigin málum og meiga nú vera viðstætti réttarhöldin. Talskona stígamóta segir þetta jákvætt skrefin að ganga hefði mótt lengra. Alþingi samþykkti nú við þinglók breytingu á lögum um bætta réttarstöðu brota þóla, fallaðs fólks og aðstandenda. Mikið ákall hefur verið um breytingar, en það hafa brota þólar haft takmörkuð réttindi í eigin málum. Fyrsta breytingin í nýjum lögum er að brota þóla verður nú heimilt að vera viðstáttur lokuð réttarhöld eða fylgjast með þeim í gegnum fjárfundarbúnað í dómhúsi. Þá fær hann aukið að gengi að gögnum málsins á rannsóknastíi og réttargæslumann er heimilt að leggja spurningar fyrir þá sem gefa skýslu fyrir dómi. Sömu leiðis er skýlt að upplýsa brotaþóla ef sagborningur hefur verið úrskurðaður eða látin lausúrgæslu varðhaldi, svo dæmi séu tekin.
Ég hugsa að þetta sé tímamóti, ég held að það kannski sýni að það er vilji í kerfinu til þess að gera betur gagnbært brotaþólum ofbeldis og það er full þörf á því eins og við vitum þá er mörg málfeld niður og brotaþólar eru oft ósáttir við þá þær mótökur sem þau fá í réttakerfinu og finnst einhvern veginn réttlætis þörf þeirra ekki fullmægt. Frumorpið hefur tekið töluverðum breytingum frá því það var fyrst lagt fram í fyrra og steinun fagnar því að hlustað hafi verið á raddir, stígamót og hvenna hringarnar. Hins vegar hafi krafa um að brotaþólar fengju aðhild að eigin málum og eru þau ekki lengur skilgrindir sem vitni ekki náð fram að ganga. Það þýður til dæmis að brotaþólar geta ekki höfðað mál gegn ríkinu, til dæmis vegna mistaka, líkt og aðrir. Þegar svo við höfum verið að sjá í landsrétti þá er gjarnan verið að milda dóma í kemfyrirsbrotamálum vegna þess hve lengi rannsóknin hefur staðið yfir en brotaþólar fá engar slíkar bætur. Þá verði að gera gangskur að löngu málsmöðfyrratíma. Hann er ennþá allt upp í eitt og halt ár hjá lögreglu og svo annað eins í saksókninni. Þannig að það þarf virkilega innspýtingu inn í kerfið af mannabla og fjármagni til þess að laga það. Þetta er bara réttastaðan, nú þarf að laga framkvæmdina. Vísbendingar eru um að fólk sem dvöldi á stöðvarfyrði fyrir eiginlegt landnám hafi engum komið til að vinna lýsi á Austurlandi. Í sumar hafa fornlefar í fyrðinum verið rannsakaðar eins og glæpavettungur og fjöldin allur af DNA sínum verið tekin úr jarðveginn. Í stöð á stöðvarfyrði eru fornlefafræðingar að störfum áttunda sumarið í röð. Þeir rannsaka landnámskála og ekki síður enn eldri skála sem lendist þar undir og er samkvæmt aldursgreiningu frá því fyrir sögulegt landnám. Þessi skáli er túlkaður af mér sem útstöð. Þetta er ekki landnámsbær, þetta er ekki bóndabær. Heldur er þetta útstöð árstímabundin þar sem fólk kom til þess að vinna auðlindirnar sem hér var að finna og sigla svo heim með þá auðlind. Og vinnu tilgátan er svo að svo auðlind hafi einhvern verið lýsi, hvort sem það var og hval, eða sel. Það sem gæti stutt þá tillögu eru svoð holur sem fundust í allra næsta nágreinni. Frum niðurstöður úr DNA rannsóknum benda til þess að hvalur hafi verið unnin bæði í útstöðinni og landnámsbænum. Vísbendingar eru um að enn eigi eftir að finnast fleiri mannvirki á svæðinu. Í sumar komu sérfræðingar frá Kaupmanna Hafnarháskóla og tóku mikið af DNA sínum En þetta mun vera í fyrsta sinn sem fornskáli er rannsakaður svo ítarlega á þennan hátt. Niðurstöðurnar verða ekki ljósar fyrir en eftir tvö ár og gætu meðal annars svara því hvort sama fólkið hafi verið í útstöðinni og landamsbænum. Þær gætu leitt allt mögulegt í ljós. Sýnin eru gríðalega mörg í skálunum. Skálin er beinlínis meðhöndlaður eins og glæpavettungur. Þannig að allt sem fór fram í skálunum skálanum, það ætti að byrtast í einu öðru formi í DNA-inu sem að við vitum að finnst í jarðveginum hérna. Þannig að við getum hugsanlega að svara spurningum eins og fólki sem var hérna, hefur það einhver tengsl eða eru framandi einstaklingar í þessu mengi, dýrin, bakteríurnar, pöddurnar, plöndurnar, allt þetta verður greint. Tæplega 2600 kandidatar voru brautskráðir frá Háskóla Íslands í dag og hafa aldrei verið fleiri. Í fyrsta sinn frá því faraldurinn hófst gátu gestir verið viðstættir aðöfnuna sem fór fram í frjálsíþróttahöllinni í Laugartal í Reykjavík. Flestir kandidatar voru að ljúka námi á mentavísindasviði og næst flestir á félagsvísindasviði. Vegna fjöldans þurfti að skipta aðöfnin í tvent fyrir og eftir hátegi. Jón Atli Benediktsson, háskólarektur, lagði áherslega og mikilvægi alþjóðlegra samvinnu í áverki sín í dag en talaði einnig um nöðsinn þess að rækta íslenska menningararlega. Mælingaflokkur og vegum skóraktarinnar fer nú um landið í árlega skóarútakt. Tilgangurinn er að mæla kólefnisbindingu íslenskra skóa sem starfsmaður íslenskra skóarútaktar segir að hafi aukist mikið undanfærin ár. Verkefnið Íslensk skóarútekt hófstóri 2005 með það markmið að safna upplýsingum um skóa og skórækt á Íslandi. Til grundvallar eru tæplega 300 mælifletir sem er að finna víða um landið. Við sem sagt erum komnir hér til þess að meta kolefnis innihald þessara tregua. Það gerum við með því að mæla hæðin á þeim og þvermál. Aðferðafræðin sem unnið er eftir í verkefninu er hluti af alþjóðlegu kerfi og nýðurstöður færða til skýslu á innlendum og alþjóðlegum vettvangi en með þeim þarf Ísland að sína fram á kólefnisbindingu í þrjágróðri. 
Mælingar hafa komið vel út hér á landi. Það er hérna, mikil vöxtur, raunin meiri vöxtur heldur en við erum búist við. Síðustu fimm árin hefur mjög mikið gæst. Hann segir trén gett mörgum kostum og áþreifanleiki sér eitt þeirra. Já, bara málið eins og með þessi loftslagsmál, þau eru náttúrulega oft mjög flókin og geta verið óáþreifanleg. En það sem er náttúrulega mjög áþreifanleg, það er þetta hérna. Og hópurinn notar hinn ímsu tæki og tól til að mæla bindinguna. Það tré hérna sem ég er að fara að mæla hér, hefur þið mælt þrið það sinnum áður. 2007 og 12 og 17 og nú erum við að mæla þið fjórða sinn hérna. Þannig nú ætli ég að skjóta það. Já, það er 1382. Þannig að það er alveg búið að vaksa um eitthvað rúma tvo metra á fimm árum. Já, það er fleira sem dafnar því grasrótar hátíðin Reykjavík Frinds hefur lagt undir sig miðborg Reykjavíkur. Það eru Sunna Karin Sigurþórsdóttir. Sunna, þessi hátíðin nýleg í borgarlífinu er margt á dagskrann. Já, sveimi þá. Mér skilst að það sé einhver nýju tíu atriði. Hátíðin hóst í kjæru og stendur yfir næstu átta daga. En Nanna Gunnars, þú stýrir öllu hér. Já. Hvað er Reykjavík Frinds? Þetta er listahátíð, svona grasortalista hátíð. Eins og segir, mjög fjölbreytt, margt í gangi og bara rosa stemning. Þú sagði mér einmitt að þetta væri að viðbrunnir yrðu á sextöðum í borginni. Já. Til dæmis hérna í Tjarnabí og við kannski kíkjum aðeins inn. Já. Hér er viðbrunnir að fara að klárast. Hvað er búið að vera með að vera? Það er að klárast núna heimildarmynd um dragsenuna á Íslandi sem er á ennsku að mestu leiti enn með pólskum teksta og hún er bara að fara að klárast bara rétt í þessu og svo tekur Ari Eldjarn við eftir það. Hann er einmitt hérna. Hann er hér. Megum við trufla þess? Hvað hérna, þú ætla væntalega að kýtla einhverja hlátur tegar hérna í kvöld? Já, já, planið er að sína hérna sýningu sem ég kalla Saga Klas og er sem sagt þarna allt nýjasta efni mitt. Þýtti var á ennsku í fyrsta skipti og þetta er svona meðal annars liður í því að fara til Skotlands og Edinborgar hátíðina þar sem ég mun sína þessa sýningu allan ágúst en það var að þrjár sýningar hér á Reykjavík Friends. En nú hefur þér gengið aldeilis vel með enskar sýningar, til dæmis á Netflix. Er ekkit mála að bara svona vippa þessu yfir á ennsku? Sko, það er ekkit mála að vippa þessu yfir á ennsku en aðal áskorunin er að finna út hvað virkar því að það er alveg rosalega mikið á svona hvað maður að segja innan sveita króniku í grínunu sem að maður fattar þetta virka bara á Íslandi og þá þá maður að einhvern veginn að bæta það og stoppa í það þetta er svona búta saumur Og hverju má fólk eða vona? Bara þrýsva sinnum 60 mínútur af miklu gríni á ennsku með mögulega dóldið íslenskum hreim það var í langt sinni ég gerst þetta á ennsku Akkurat, ég skal leifa að halda áfram að undirbúa þig. Nanna, þú ert hérna í sjálfbúðavinnu, byrjuð aftur að vinna. Hverju má fólk eiga vona í kvöld og hver getur þetta fundið dagskrana? Það getur fundið dagskrana á rvfkfriends.is og þar er hægt að kaupa með það. Og Ari er hérna í kvöld, svo er önnur sýning sem heitir Matsmi sem byrja klofan hálf tíu og á morgun erum við með fórsinningar kvöld sem er frítt inn á að fá allir tvær mínútur til að kenna sig. Endilega mætið. Glæsilegt. Mikið fjör en þá fjör víðar í dag, til dæmis í Reykjavík, þá farin skrúðganga í Breiðholti, það var flómarkaður í Vesturbæ og götuhátíð í Miðbænum. Við fellaskóla í Breiðholti fór töfragangan fram í tilefni loka viku langs íslensku námskeis fyrir 16 í ára börn. Þar var fjöldingi og fjölbreytileika fagnað. Lúrasveitin Svanur stýrði göngunni. Fuglar og allt sem viðkemur þeim var þema námskeisins og skörtuðu börnum afrakstri vinnu sinnar á námskeiðinu í göngunni. Í sameiginlegum garði í búa gömlu verkamanna bústaðan og ringbraut í Vesturbænum mátti finna flóamarkað. Þar gaf skestum og gangandi kostur á að gera kjarakaup. Þar seldi áhugamálarinn Ármann meðal annars verk sín á umsemjanlegu verði. Jóhann Vestli, ungur aðdáandi Ármanns, datt heldur betur í lukkupottin er Ármann teiknaði mynd af honum. Hvernig gengur að selja? Vel, hún er gefið að fyrmyndu gall. Við ætlum að reyna lengi. Græða penning. Já, auðvitað. Vörúrval tómbólnar var fjölbreytt. Hún er líka með bolta, poppit, dósa, legó, eitthvað, skerjað og spanibaukur. 
Á laugavegi var götuhátíðin sumarmatstöður haldin hátíðlega í þriðja skipti. Hátíðin er samstarfsverkefni Súmak, Public House og vínstúkunar tíu sópar með styrk frá sumarborginni. Þá dúkum við upp langborð hérna á laugaveginum og það er bara stuð allan daginn frá 2 til 10. Og þá var veðri, norðlega átt á landinu og morgun með rigningu og köflum norðalands en einnig getur ringt lítilega í öðrum landslutum þegar líður á kvöldi. Veður fer hlýnandi eftir helgi. Theodor Freyr Hervorsson veðurfræðingur fyrir við veðurhorfutnar að lognum íþróttafréttum sem Helga Margrit Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Mikið fjör var á opinni æfingu íslenska hvenna landsliðsins í knattspyrnu á laugardalsvelli í dag. Liðið heldur út til Pollands á mánudag og heldur undirbúningi fyrir Evrópumótið áfram. Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum hófst í kaplakrika í dag. Fremsta frjálsíþróttafólk landsins er þar saman komið um helgina. Víkingur er komið áfram í fyrstu umferð forkefni meistaradeldar Evrópu eftir sigur á Interdes Galdes frá Andorra í gerkvöld. HMI í sundi, heimspikar í klifri og fleira í íþróttum hér eftir augnablik. Þá skulum við fara yfir helstu aðdriði þessa fréttatíma. Norska öryggislaugreglan vissi af byssumanninum sem myrti tvo og særði fyrir 20 manns í óslu og í nótt og hafði haft gætur á honum. Lítið er, litið er á árásina sem hryðjuverk og viðbúnaður í borginni var færður á hæsta stig í morgun. Konur í bandaríkjunum eru varaðir við því að upplýsingum um tíðarhring þeirra verði safnað á netinu. Hægt sé að nota upplýsingarnar til að áætla hvort þær séu óléttar og hyggi á þungunarúf. Réttarstaða þólenda kemferðisbrota hefur verið bætt. Þeir fá nú aukið aðgengi að eigin málum. Þals kona stígamóta segir þetta tímamót. Næst verði að finna leiðir til að stytta málsmeðferðartíma. Fórtleifafræðingar hafa fundið vísbendingar um að lýsisvinsla hafi verið stunduð á stöðvarfyrði fyrir landnám. DNA sýni sem tekin hafa verið úr jarðvegi þykir enn að stóðum myndir þess að tilgátu. Mikil sumarstemming var í Reykjavík í dag og borgin yðaði af lífi. Í breiðholdi var fjölbreytileikar um fagnað, vestubænum mættu íbúar á flóumarkað og í miðborginni var bóðið upp á götuhátið. Næstu fréttir verða sæðir í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhingin. Það sem fréttatíma lokið verið sæl. Á rúf í kvöld. Hornar rafherbergið er dansk þáttaröð fyrir alla fjölskylduna um hinn tólfóra Níels og vini hans sem komast að áformum um að loka í skólanum þeirra. Persi og Goliat byggist á sannsögulegum atburðum. Smábóndi rís upp gegn stórfyrirtæki þegar erðabreytti repjuólía frá fyrirtækinu finnst í uppskirni. Ég um mig og mömmu er fransk gammamynd byggð á eigin reynslu leikstjórans um uppvöxtin og flókin samskipti hans við móður sína. Við bjóðum ykkur velkomin á Austurhóla 6 á Sæðum.